హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ హౌ టు ఫీల్ డాట్ కామ్ మనకి దామోదర్ వ్యాలీ కార్పొరేషన్ సెంట్రల్ లెవెల్లో మనకి జాబ్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి జాబ్ అనేది మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఏంటిది అనేది రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీస్ ఇన్ డివిసి త్రో గేట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ గేట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ద్వారా క్వాలిఫై అయిన ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ దీనికి ఎలిజిబుల్ అయ్యారు ఫ్రెండ్స్ దామోదర్ వ్యాలీ కార్పొరేషన్ గురించి మనకి నార్మల్ ఇక్కడ ఈ ఆర్గనైజేషన్ గురించి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇది గ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ మనకి గేట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఎవరెవరు డిస్ప్లైన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారో ఎవరెవరికి జాబ్స్ ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ సివిల్ సిఐ అండ్ ఐటీ అండ్ మైనింగ్ వాళ్ళకు మాత్రమే జాబ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి జనరేషన్ కెపాసిటీ ఇప్పుడు మనకి పవర్ జనరేషన్ చేసే కంపెనీ అన్నట్టు డివిసి అంటే ఇది థర్మల్ తోటి చేస్తారు హైడెల్ తోటి చేస్తారు మనకి సోలార్ ద్వారా కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఏంటి ఏంటిది బ్రీఫ్గా మనం ఏమేమి చేస్తారు డివిసి వాళ్ళు అనేది ఇక్కడ మనకి చిన్నగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇక్కడ మనకి ప్లాంట్స్ డీటెయిల్స్ ఇంకేమైనా కావాలి అన్న మనం ఈ అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఆన్లైన్ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు కెరీర్ సెక్షన్ మన వెబ్సైట్ డివిసి డాట్ జివోవి డాట్ ఇన్కి వెళ్ళి కెరీర్ సెక్షన్ నుంచి మనం అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఎట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ మనకి పోస్ట్ నెంబర్ అంటే ఇప్పటివరకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ట్వెల్త్ పోస్ట్ ఫ్రెండ్స్ దీని టోటల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీ మైనింగ్ వాళ్ళకి వేకెన్సీస్ యాజ్ పర్ క్యాస్ట్ మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు నెక్స్ట్ టేబుల్ టూలో వేకెన్సీస్ ఫర్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ సివిల్ సిఐఈ ట్రైనీ ఐటీ ఏ క్యాస్ట్ వాళ్ళకి ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ నామ్స్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా దాన్ని చూసుకొని మనం మనం ఎలిజిబుల్ కాదనేది చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి పీడబ్ల్యూడి రిజర్వేషన్కి కూడా ఉంది లో విజన్ అంటే కొంతమందికి ఐస్ అనేటివి కొంచెమే కనిపిస్తాయి వాళ్ళకు ఉంది డెఫ్ అండ్ హార్డ్ ఆఫ్ ఇయరింగ్ అంటే చెవిటి వాళ్ళకి కొద్దిగా గట్టిగా మాట్లాడితే వినే వాళ్ళకి కూడా జాబ్స్ అనేటివి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ పైన మనం మెన్షన్ చేసిన జాబ్స్కి వచ్చేసి సెవెంత్ పే స్కేల్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీనికి స్టార్టింగ్ ప్రైస్ సారీ స్టార్టింగ్ శాలరీ వచ్చేసి యాభై ఆరు వేల ఒక వంద నుంచి ఒక లక్ష డెబ్బై ఏడు వేల ఐదు వందల వరకు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏజ్ లిమిట్ మెన్షన్ చేశాడు ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాదు దాంట్లో అన్రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్స్ అంటే ఓన్లీ మనకి ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ లేని వాళ్ళు మాత్రమే దీనికి వర్తిస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఓబీసీ వాళ్ళకి నాన్ క్రిమిలేర్ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళకి హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్లకి గేట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ క్వాలిఫై అయిన ప్రతి ఒక్కరికి ఇది మనకి ఎలిజిబులే ఏజ్ లిమిట్ చూసుకొని అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ దీనికి వ్యాలిడ్ మార్క్స్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ గేట్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీది మాత్రం ఎట్లాంటి తీసుకోము అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీకి ఎవరెవరు క్వాలిఫికేషన్ ఎవరెవరికి ఏమేమి క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఎగ్జామ్ రాసి ఉండాలి ఇక్కడ గేట్లో ఏ ఎగ్జామ్ రాసి ఉండాలి అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు మనకి థర్డ్ దాంట్లో నెక్స్ట్ దాంట్లో సబ్జెక్ట్ కోడ్ గేట్లో సబ్జెక్ట్ కోడ్ ఏంటిది అనేది ఫోర్త్ కాలంలో మెన్షన్ చేశారు చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సెవెన్ వీళ్ళకి క్వాలిఫికేషన్ ఏముండాలి ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలా లేకపోతే ఇక్కడ మనకి మార్క్స్ ఎన్ని వచ్చి ఉండాలి ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లలో చదివి ఉండాలి అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు చూడండి నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ మనకి ఈ ఎలక్ ఇంజనీరింగ్ ఏ ఏ ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కంట్రోల్ పవర్ సిస్టమ్స్ హై వోల్టేజ్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వీళ్ళందరూ ఎలిజిబులే ఓబీసీ అండ్ జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ స్టూడెంట్స్కి సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి మనకి బీటెక్ లెవెల్లో
ఎవరెవరికి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎంత ఉంటుంది మన హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి ఏముంటుంది ఇక్కడ మనకి కొన్ని డొమిక్లైన్ స్టేట్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అవి కూడా చూసుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ రిజర్వేషన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ఓబీసీ వాళ్ళకి క్రీమిలేయర్ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది నాన్ క్రీమిలేయర్ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేశారు ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇన్కమ్ అసెట్ తక్కువ ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఏజ్ రిలాక్సేషన్కి మిగిలిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీ క్యాండిడేట్ బిలాంగింగ్ టు ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాటగిరీ అండ్ డిపార్ట్మెంటల్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఫ్రమ్ పేమెంట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఫీ వాళ్ళకి ఎట్లాంటి ఫీ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఓ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ నాన్ క్రిమిలేర్ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళు లేని వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ ఖచ్చితంగా ఫీ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఫీ ఎంత అనేది మనకి కింద మెన్షన్ చేస్తారు అది కూడా చూద్దాం మనం ఇక్కడ హ్యాండిక్యాప్డ్ సర్టిఫికేట్ హ్యాండిక్యాప్డ్ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి ఫీ అనేది ఉండదు ఇక్కడ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ జీడి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలేర్ సర్టిఫికేట్ ఎప్పుడైతే మనం తీసుకున్నామో ఆ సర్టిఫికేట్ని మనం ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ జీడి అండ్ ఇంటర్వ్యూ మనం ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ అవసరం ఉంటే అప్లోడ్ చేయండి లేకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనకి ఎగ్ మనము ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడైనా గ్రూప్ డిస్కషన్ అప్పుడైనా వాళ్ళు సర్టిఫికేట్స్ చూసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా సర్టిఫికేట్స్ తీసుకుని వెళ్ళాలి ఏమేమి సర్టిఫికేట్స్ తీసుకుని వెళ్ళాలి కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు అది కూడా చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎవరెవరు ఎలిజిబుల్ ఏంటి బీటెక్ గేట్ క్వాలిఫైడ్ అని వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ దాంతోపాటు ఇక్కడ ఎవరైతే మనకి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ చేసుకుని గేట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో అప్టైన్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ లిస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఒక్క జాబ్కి ఐదుగురిని సెలెక్ట్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ దాని ప్రకారమే మనకి జాబ్ అనేది ఇస్తారు ఎవరైతే క్యాండిడేట్స్ సెలెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళకి జీడి గ్రూప్ డిస్కషన్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు వెరిఫికేషన్కి ఏమేమి కావాలి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి ఏమేమి కావాలి అనేది ఏదైతే మనం అప్లికేషన్లో పెడతామో ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ సిగ్నేచర్ అంటే మనం రెగ్యులర్గా చేసేది ఫోటో ఏదైతే పెడతామో అడ్మిట్ కార్డ్ పైన అన్నిటి మీద క్లియర్గా ఉండాలి అదే ఫోటోను మనం క్యారీ చేయాలి ఆధార్ కార్డ్ ఓటర్ ఐడి పాన్ కార్డ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇట్లాంటి ఏ ఐడి ప్రూఫ్స్ ఉన్నా తీసుకుని వెళ్ళాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ షార్ట్ లిస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ కాల్డ్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఎవరైతే షార్ట్ లిస్ట్ అవుతారో ఎవరికైతే మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చి ఉంటాయో వాళ్ళని మనకి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి పిలుస్తారు ఇక్కడ డేట్ అండ్ టైం అనేది మనకి యాజ్ పర్ దేర్ మనకి అవైలబిలిటీని వాళ్ళు చెప్తారు దాని ప్రకారం మనము ఆ వెన్యూ అడ్రస్కి వెళ్ళి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి పేమెంట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఫీ జనరల్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి మూడు వందల రూపాయలు ఉంటుంది పైన చెప్పాను కదా కింద మనకి మెన్షన్ చేస్తారని ఇది ఆన్లైన్లో ఉంటుంది ఆఫ్లైన్లో ఉంటుంది ఆఫ్లైన్ కంటే ఆన్లైన్ చేసుకోవడమే బెటర్ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి ఎగ్జామ్టెడ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఈ అప్లికేషన్ చేశాక మనకి యూనిక్ అప్లికేషన్ నెంబర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఆఫ్లైన్లో చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఆ కాపీని ఏదైతే ఫీ చేసాం ఫీ కట్టామో ఖచ్చితంగా అది మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలి ఇక్కడ మనకి ఫీ అనేది ఎలా ఫీ పే చేయాలి అనేది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు ఎస్బీఐ కలెక్ట్ నుంచి మనకి పిఎస్యు పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ వెళ్ళి సెలెక్ట్ వెస్ట్ బెంగాల్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి స్టేట్ నెక్స్ట్ మనకి దామోదర్ వ్యాలీ కార్పొరేషన్ అని చెప్పి మనం మెన్షన్ చేసాం కదా సేమ్ అదే దాంట్లో మెన్షన్ అయి ఉంటుంది దాని తర్వాత మనం పేమెంట్ ఫీ త్రీ హండ్రెడ్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేసుకొని పే చేసుకోవాలి ఈ అప్లికేషన్కి ఫీ లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ముప్పయో తారీఖు పదనెల అంటే ఈ మంత్ ముప్పయో తారీఖు వరకు ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ రిక్వైర్ టు డౌన్లోడ్ ఈ రిసిప్ట్ ఖచ్చితంగా రిసిప్ట్ ఉండాలి అప్లికేషన్ చేసే దాక కూడా మనకి హార్డ్ కాపీ ఖచ్చితంగా మనం ఉంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కంపెన్సేషన్ ప్యాకేజ్ అంటే మనం ఎప్పుడైనా ఈ జాబ్కి సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంటే మనకి పే స్కేల్ వచ్చేసి యాభై ఆరు వేల ఒక వంద నుంచి ఒక లక్ష డెబ్బై ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు శాలరీ పే చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి
కంపెనీలో చేయాలి మనం ఇన్ కేస్ బయటికి రావాలి అనుకుంటే మాత్రం జనరల్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఐదు లక్షల రూపాయలు కట్టాలి ఫ్రెండ్స్ అదే ఎస్సీ ఎస్టీ హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళు మాత్రం రెండు లక్షల యాభై వేలు కట్టి బయటికి రావచ్చు హెల్త్ మనకి ఖచ్చితంగా ఇట్లాంటి జాబ్స్కి వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళు మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ బోర్డు నుంచి మనకు ఖచ్చితంగా సర్టిఫికేట్స్ తీసుకొని వెళ్ళాలి దీంట్లో వాళ్ళకి సపరేట్గా మెడికల్ బోర్డు ఉంటుంది వాళ్ళే చెక్ చేసి ఎలిజిబుల్ కాదా పర్సన్ ఫిట్ కాదా అనేది చూసి చేస్తారు ఇక్కడ బిఫోర్ అప్లయింగ్ ఆర్ అప్లయింగ్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఇన్సూర్ ఫుల్ ఫుల్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అండ్ అదర్ నామ్స్ మెన్షన్ ఇన్ ద అడ్వర్టైజ్ మెంట్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు వెబ్సైట్లో ఏవైతే ఎలిజిబిలిటీస్ ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా అవి ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి రండి లేకపోతే మీకు టైం వేస్ట్ మాకు టైం వేస్ట్ అని చెప్పి ఇండైరెక్ట్గా చెప్పేస్తున్నారు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మన క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ క్యాస్ట్ ఉంటాయి క్యాస్ట్ డీటెయిల్స్ మనకి గేట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ క్వాలిఫై ఉంటే దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ హ్యాండిక్యాప్డ్కి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి డాక్యుమెంట్స్ ఏమేమి తీసుకెళ్ళాలి అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ప్రింట్అవుట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ చేస్తే ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవాలి ఒరిజినల్ గేట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ స్కూల్ కార్డ్ నెక్స్ట్ టెన్త్ మెమో ఇంటర్ డీటెయిల్స్ డిగ్రీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఆ సర్టిఫికేట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి తీసుకోవాలి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా డొమిక్లైన్ సర్టిఫికేట్ ఉంటాయి నివాసం సర్టిఫికేట్ అంటారు దాన్ని కొన్ని ఏరియాలలో కొన్ని ఏరియాలలో డొమిక్లైన్ సర్టిఫికేట్ అనే ఉంటుంది అది తీసుకోవాలి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ ఇదివరకు ఏమైనా వాళ్ళు జాబ్ చేస్తుంటే నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకొని రావాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ పైన మెన్షన్ చేసినట్టు ఫీ పేమెంట్ చేశాక ఖచ్చితంగా రిసిప్ట్ అనేది మనతో ఉంచుకోవాలి పాస్పోర్ట్ ఫొటోస్ నాలుగు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోస్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏదైనా ఒక ఐడి ప్రూఫ్ తీసుకొని వెళ్ళాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అనేది మెన్షన్ చేశారు మనకి ఈ మంత్ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఫ్రెండ్ ఈ మంత్ థర్టీకి లాస్ట్ డేట్ ఆన్లైన్ ఫీ లాస్ట్ డేట్ అదే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయడానికి కూడా అదే లాస్ట్ డేట్ ఉంది ఇక్కడ మనకి క్యాండిడేట్ కెన్ అప్లై ఫర్ వన్ పోస్ట్ ఒక పోస్ట్ మాత్రమే ఎలిజిబుల్ రెండు పోస్టులు అప్లై చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా రిజెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ షెల్ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ అప్లై ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ దీని క్లిక్ అప్లికేషన్ చేశాకనే మనం ఆన్లైన్ ఫీ అనేది పే చేయాల్సి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అప్లై ఆన్లైన్ ఫీజు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మెన్షన్ చేశాడు మూడు వందల రూపాయలు అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏమేమి కావాలి ఏమేమి దగ్గర పెట్టుకోవాలి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఫోటో సిగ్నేచర్ సైజ్ మెన్షన్ చేశారు ఆ సైజ్ ప్రకారం మనం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టెన్త్ మేము అడుగుతున్నారు అకాడమిక్ మన క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ గేట్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఖచ్చితంగా మనం అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి దానికి వెరిఫికేషన్ కోడ్స్ అయినా లేకపోతే అప్లికేషన్ అయినా ఏమన్నా వస్తే అవి చూసుకోవాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అప్లోడింగ్ అయిపోయాక మనకి యూనిక్ అప్లికేషన్ నెంబర్ వస్తుంది ఆ యూనిక్ అప్లికేషన్ నెంబర్ తోటి మనం అప్లికేషన్ ఫామ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్కంప్లీట్ అప్లికేషన్ వాళ్ళకి అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అవుతుంది దాంతోపాటు మనకి వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాదు అని చెప్పి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు క్యాండిడేట్స్ రిక్వైర్ టు బ్రింగ్ ఒరిజినల్స్ మనకి ఖచ్చితంగా డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అప్పుడు ఒరిజినల్స్ మాత్రమే తీసుకొని వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మళ్ళీ మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్లై ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు అనేది ఇక్కడ మళ్ళీ మెన్షన్ చేశారు ఒకసారి బ్రీఫ్గా చూసుకోండి అప్లికేషన్ స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ టెన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ముప్పై తారీఖు పదో నెల రెండు వేల ఇరవై మూడు నైట్ ట్వెల్వ్ అంటే లెవెన్ ఫిఫ్టీ నైన్ వరకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఇక్కడ మనకి ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఆ హెల్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఆ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్కి మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో